Setiap warga negara memiliki hak asasi yang sama yang dilindungi oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mencapai kemajuan dalam kehidupan secara adil, sejahtera, dan tanpa diskriminasi. Demikian pula dengan saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas. Di samping hambatan tubuh dan lingkungan yang masih mereka alami, mereka berhak memperoleh pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara bermartabat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengamanatkan bahwa sebagai upaya pemenuhan hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi. Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenaga Kerjaan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota wajib memiliki ULD Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenaga kerjaan di provinsi dan kabupaten atau kota. Pelaksanaan peraturan pemerintah ini diharapkan mendukung pemenuhan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk memperkerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara untuk perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, ULD Ketenaga Kerjaan didukung sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani penyandang disabilitas. Anggota ULD berasal dari pegawai aparatur sipil negara pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenaga kerjaan, meliputi satu orang koordinator, satu orang sekretaris, dan anggota ULD yang dapat diisi oleh pegawai fungsional ketenaga kerjaan bidang penempatan, pengawasan, hubungan industrial, dan lainnya. Di samping itu, ULD ketenaga kerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping. ULD Bidang Ketenaga Kerjaan juga menjalankan fungsi pendampingan kepada pencari kerja penyandang disabilitas dalam rangka memperoleh pelatihan kerja, penempatan kerja, dan pemberdayaan yang dapat berupa asesmen minat, bakat, kemampuan, dan kepada pemberi kerja ULD Ketenaga Kerjaan dapat memberikan pendampingan untuk membangun komunikasi awal dengan tenaga kerja penyandang disabilitas, penyesuaian peralatan kerja maupun sistem kerja, penyesuaian interaksi lingkungan kerja yang inklusif. ULD Ketenaga Kerjaan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk merencanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas, memberikan informasi mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, dan mengoordinasikan pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.
dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi penyandang disabilitas, ULD Ketenaga Kerjaan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, meliputi ruang pelayanan dan fasilitas yang memenuhi standar dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, serta fasilitas pendukung baik fisik maupun non-fisik lainnya. Mari bersama kita berikan dukungan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian ekonomi yang setara dan berkeadilan. Indonesia hebat, penyandang disabilitas bekerja layak dan bermertabat.